Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Sauber e também a Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, semana de corrida finalmente depois de muito tempo, vamos para as principais notícias que aconteceram nesses dias, começando por Kevin Magnussen. O piloto dinamarquês teria ligado para a FIA para resolver algumas questões e o principal motivo é a constância dos comissários. Esse tem sido um problema recorrente na Fórmula 1 moderna e nós estamos vendo que os pilotos têm entrado cada vez mais com suas opiniões sobre o que deveria ser feito ou não. A crítica de Magnussen, conforme você acompanha em matéria aí na descrição, é que os pilotos e a FIA deveriam trabalhar juntos e não falarem sobre os assuntos com terceiros. Há claramente coisas que poderiam ser melhoradas. Magnussen também fala que todos gostariam que os comissários fossem mais consistentes para que saiba o que pode e o que não pode ser feito, e ele acredita que devem trabalhar juntos, não envolver o pessoal de fora, porque é uma história tão grande e inflada. Magnussen também conclui que os pilotos do grid da Fórmula 1 são experientes e precisam ser ouvidos, o que coloca aí mais uma alfinetada na FIA sobre a participação dos pilotos nas tomadas de decisões, que é algo que não é de hoje, a gente sabe que a própria Fórmula 1 tem esse probleminha com os pilotos há décadas e pelo visto não melhora muita coisa, às vezes fala uma coisa aqui e outra ali, mas não resolve mesmo os problemas quando tem que resolver. O Magnussen está mostrando a insatisfação dele e com certeza outros pilotos também, a matéria até cita o George Russell, por exemplo, que é um dos representantes dos pilotos, e agora nós estamos no aguardo para ver o que vão fazer, já que os comissários tomam decisões que o diretor de prova não está ali participando diretamente. Então a gente tem que separar também um pouco as coisas, porque às vezes a gente fala o diretor de prova, não sei o que, e na verdade é o comissário. São coisas distintas, mas a crítica está feita aí. Você tá junto do Magnussen nessa? Diz aí nos comentários. Vamos passar agora por Mick Schumacher, o piloto alemão da Haas, fez uma crítica às manchetes envolvendo o seu nome. Schumacher tem sido colocado como piloto que vai mudar de equipe, como perdendo o patrocínio da Ferrari, um piloto que pode ficar sem assento, tem todo tipo de rumor sobre Schumacher, aqui no canal nós falamos da silly season da Fórmula 1, então você já deve ter visto alguma coisa desse tipo sobre o Schumacher aqui, e ele não poupou críticas falando que as pessoas estão focadas em construir manchetes, e ele entende porque as pessoas precisam ganhar dinheiro, mas por outro lado ele apreciaria se fossem mais pautadas em fatos do que necessariamente rumores. Quando perguntado qual a capacidade dele na Fórmula 1 por todo esse período que ele teve ruim com a Haas e depois foi melhorando, Schumacher responde que sabe do que é capaz, sabe o seu valor e o foco dele está somente nisso, tenta fazer o melhor, normalmente o melhor que ele pode deve ser suficiente para um bom desempenho, e que em cada campeonato que competiu nas categorias de base conseguiu ficar em segundo ou primeiro, então ele não vê razão para não fazer isso na Fórmula 1 também. Então essa é a crítica do Schumacher para o pessoal parar de inventar coisas sobre ele, está saindo muita coisa na mídia ultimamente, se pautar mais em fatos. O problema é quais são os fatos? Ele está ou não está com o apoio da Ferrari? Porque o que está se falando é justamente o contrário e a gente sabe que o paddock quando começa a falar, por mais que às vezes não se concretize, sempre tem uma fagulha de verdade. Não à toa é chamado de silly season, é um período de muitos rumores e vários desses rumores acabam se concretizando um deles é que Schumacher estaria perdendo o apoio da Ferrari, mas aí a gente vai ter que descobrir daqui um tempo. Você acha que Schumacher deveria ficar na Haas, ir para Alpine ou ele não merece estar na Fórmula 1? Diz aí nos comentários. Vamos agora de Sauber, a equipe que hoje corre com o nome de Alfa Romeo por conta da parceria pode fechar com a Audi, como também estamos falando aqui há muito tempo, essa novela de Audi e Porsche, e quem foi perguntado sobre isso foi o chefe da equipe, o Frederic Fassor, que comentou justamente que estão muito felizes com a sociedade com a Alfa Romeo e que de alguma forma os bons resultados recentes têm a ver por trabalharem juntos 
e estarem melhorando o negócio juntos. Ele realmente gosta da parceria e quando a Audi começar a discutir com todo mundo, que provavelmente já aconteceu há algum tempo, eles falarão, terão um momento, mas o mais importante agora é que tem o um projeto com a Alfa e não quer misturar tudo, pelo contrário, quer dar o melhor à Alfa Romeo. Então Frederic Fassor na verdade tirou dele da reta, ele ficou ali fazendo aquele meio jogo com a Alfa Romeo, falando bem, falou ah não, quando a Audi vier a gente conversa também, o que já deve estar tá rolando pelo que estão comentando, já que a McLaren não aceitou a parceria com a Audi, enfim, muita coisa rolando, mas o Vassor colocando que a Alfa Romeo é o importante nesse momento e eu quero saber a sua opinião, qual que vale mais a pena, qual marca seria mais legal ter na Fórmula 1, já que não vai ser possível ter as duas, qual seria melhor, Alfa Romeo ou Audi? Diz aí. E a última notícia mais importante que estaremos colocando na capa é que a asa dianteira da Mercedes está banida no novo regulamento de 2023. Prometi o vídeo para vocês, vou fazer, quem acompanha o canal há alguns anos sabe que sempre colocamos um vídeo sobre as novidades da próxima temporada, então em algum momento vai sair, você pode ficar tranquilo, mas adiantando para vocês que o conceito utilizado desde o Canadá pela Mercedes, do end plate, aquela parte mais levantadinha da asa na lateral, e justamente a aba também, principal, estaria fora do que eles pretendem com o regulamento. Eu vou explicar para vocês qual que é o problema aqui, o problema se chama Outwash. O que, que é isso? Eu vi algumas pessoas perguntando no Twitter na publicação que fiz lá. Explicando de uma forma bem simplista e direta para você, existe o Outwash e o Inwash. A diferença é para onde o ar vai. No Inwash, o ar vai para a parte interna do carro entre as rodas, entre os pneus. Já no Outwash, o ar está sendo direcionado para a parte externa, para fora dos pneus. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Quando vai para a parte interna, ele geralmente tem mais downforce, porém aumenta o risco de turbulência. Enquanto no Outwash é o contrário, você perde downforce, mas o carro também não sofre tanto com a turbulência. Qual que é o meu problema com esse banimento da asa dianteira da Mercedes? É que a asa traseira da Aston Martin foi liberada pela FIA. Esse é o meu problema. Até onde eu sei pelas explicações que vi de DRS, regulamento de 2014, regulamento de 2017, regulamento de 2022, a asa traseira é o maior responsável pelo ar sujo que está chegando no carro de trás. Se o ar sujo está chegando tão ruim assim por conta da asa dianteira da Mercedes, aí ok, você vai ter que banir. Mas será que o conceito novo da Aston Martin apresentado na Hungria não está também gerando um ar sujo demais conforme foi levantado pelos rivais? É o que eu não estou entendendo. A FIA bane para 2023 o conceito da Mercedes, o que eu acho correto, eu não gosto de banir no meio da temporada, já falei isso várias vezes aqui no canal, só que por outro lado, eu gostaria que a FIA desse uma explicação do porquê banir a Mercedes e deixar a Aston Martin, por que não liberar os dois? Essa é a minha questão, será que o ar que está sendo jogado para fora dos pneus pela Mercedes está gerando uma turbulência tão grande assim, está chegando tão sujo assim esse ar para o carro de trás? Vamos ver, porque a desculpa da FIA foi esse, que o outwash está mais elevado do que eles gostariam. Então está banido, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!